Witajcie moi kochani na moim kanale Siedlisko Drzewo z tej strony Teresa Firkowska <grywka> Diana Diana Firkowska też przyszła się przywitać ze swoją zabawką ze swoją zabawką kto to taką zabaweczkę ma fajną no kto to obuduje jak widzicie znowu siano przypominam o zapisywanie się na warsztaty E, pokazuję tutaj stronę mojego, mojego maila e, piszcie do mnie i zapisujcie się na warsztaty bo dopiero teraz zaczną się dzieła z siana a co dzisiaj robię? słuchajcie, jak wiecie remont, pokażę zaraz wam e, już e, pan budowlaniec kończy takie najgorsze, najgorsze najbrudniejsze i najcięższe Prace pod tytułem wykuwanie okna, stawianie ścian i już hydraulika też jest podłączona. Jej pan budowlanie za każdym razem jak przyjeżdżał mówił jakie piękne tu pani ma rzeźby ogrodowe, jakie piękne. I on ma też domek, ja też bym taki chciał, niech pani mi zrobi. No i ja mówię jak pan mi zrobi. <śmiech> yy, moją kuchnię i łazienkę to ja panu czaplę zrobię do ogrodu taką jak mam na skarniaku yy, no i on mówi tak oczywiście ja zrobię i yy, na koniec yy, taką czaplę poproszę więc yy, ja chcę się też wywiązać z umowy i robię dla mojego budowlańca czaplę, ale oczywiście słuchajcie będziecie chcieli dla was też taką czaplę zrobię ja czaplę robię mm, wyplataną z siana, a później owijaną drutem, żeby była na wiele, wiele lat. Żadnej impregnacji, niczego nie trzeba. Moje czaple na skalniaku już piąty rok stoją i nic z nimi nie robię. Nawet na zimę ich nie chowam, nic, bo to jest tak naprawdę już rzeźba z metalu, ale w środku jest siano. Oczywiście. Nie musicie z metalu zamawiać, możecie zamówić z samego siana, zaimpregnować, zalakierować i na zimę chować, bo też nie musi stać przez zimę. I też pięknie będzie się prezentować w Waszym ogrodzie. A chcecie zobaczyć, jaki to będzie efekt końcowy, to oglądajcie do końca, a zobaczycie. Naprawdę piękna rzeźba ogrodowa. Zapraszam do oglądania, pokazuję Wam jeszcze remont. O, zobaczcie, zobaczcie, tu jest łazieneczka. A tu jest okno na świat nowe, wreszcie będzie widno w mojej pracowni, widzicie to? Okno i pracownia, bo tam jest takie, widzicie, o, o, oświetlenie dosyć intensywne, bo mam tylko te drzwi, e, które kiedyś były wrotami i nic więcej, żadnych okien, tam na górze jest jeszcze okno e, w szczycie, ale ono tak, tak e, nie doświetla dołu. A to okno super doświetlać będzie teraz. W kuchni wreszcie się stała jasność, a to było naprawdę ciemno. Także jest fajnie. Biorę się do wyplatania. No więc tak, do wyplatania mojej czapli potrzebuję siano, sznurek sizalowy, yy, sznurek sizalowy yy, typ 1820 tekst Teks, nie wiem co to znaczy, wytrzymało 32 kg i długość 1375 metrów. Taki jest oto sznurek, jakbyście e, szukali w internetach. Mąż mi cały czas wszystko zamawia, bo ja nie mam na to już czasu. E, oczywiście mąż mi do mojej czapli zrobił takie nogi na solidnym, szerokim podsta na szerokiej podstawie. Rozwarcie nóg do, dosyć szerokie, żeby była stabilna, bo cały korpus jak do, do, dorzucę e, drut to będzie ciężki, więc żeby stabilnie stał. E, oczywiście nogi sobie trochę skrócę, jak już dopasuję sobie korpus, tak? Więc tak, biorę się do ugniatania siana, czyli pierwsze co, pierwsza zasada, robię korpus siana, oglądajcie.
moi kochani, to jest wstępny korpus, który będę jeszcze formować, bo teraz tak naprawdę mocno go ubiłam po to, żeby był stabilny, żeby tu wiatr, deszcze, nic z tym nie zrobiły, czyli nie przegięły szyi na przykład, bo może klapnąć, aby była źle, źle ubita. Jest ubite dobrze, wsadzam na nogi i będę pracować nad piękną, zgrabną sylwetką naszej czapki. Więc wrzucam na nogi moją czaplę.
No i moi kochani, zobaczcie, oto moja czapla. E, jestem z niej zadowolona. Bardzo dużo sznurku, sznurka tu użyłam. Dzisiaj niestety nie pokażę Wam drutu. Jak robię, oplatam ją z drutu, bo już mnie ręce bolą od naciągania, bo to jest naprawdę sztywne, mocno ubite. Więc taką formę, jak macie ochotę kupić do ogrodu, jak najbardziej, nic się z nią nie stanie, wystarczy e, kupić lakier w sprayu i zesprejować e, całą, albo po prostu z pędzla. E, I ona naprawdę na wiele lat starczy. Na zimę chować gdziekolwiek do garażu, gdzie, gdzie pod osłoną, nawet nie musi być e, w ciepłym, tylko po prostu gdzieś, żeby nie padało na nią, żeby nie wchłaniała tej wilgoci przez zimę. A od wiosny do jesieni pięknie będzie zdobić nasze ogrody. Trochę się zmęczyłam. No to jest, powiem szczerze, dosyć pracochłonne. E, bardzo dużo tego sznurka muszę nawiązać, żeby tą konstrukcję wzmocnić, żeby żaden wiatr, żadne warunki atmosferyczne nic temu nie zagrażały. E, no i chcę, żeby te rzeczy, rzeczy, rzeczy na, na długo, na długo naprawdę nam starczały, żeby ten ogród był przez wiele sezonów pięknie dekorowany przez takie właśnie rzeźby ogrodowe. Więc jak macie ochotę kupić taką z siana, oczywiście maila tu pokazuję, piszcie do mnie na maila, wszystko yy, o, o, opiszę, wszystko wytłumaczę, co będziecie chcieli, yy, na każde pytanie odpowiem. Więc na dzień dzisiejszy to już wszystko, oczywiście zapisujcie się na warsztaty, jak chcecie tworzyć takie dzieła bo jestem w stanie to wytłumaczyć krok po kroku i jestem w stanie wam, Was nauczyć tego właśnie, tych różnych fajnych rzeczy. Eee, I następny odcinek będzie o tym, jak tą czaplę e, drutuję, czyli obtaczam całość drutem. To tworzy mi za formę, którą rzeźbię, e, drut na niej rzeźbię, tak? To będzie forma, na której będę rzeźbić drut. A jakie druty, to wszystko powiem w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Pa!